assalam alaikum uh, this lecture is related to fw limited an introduction to financial statement of limited limited liabilities companies ye jo question hai basically ye question is taken from frankfurt business accounting 1 and this is on page number 608 business accounting 1 ki jo kitab hai and this is 12th edition मैं आपको किताब दिखा देता हूँ सो so, आप देख लें कि दिस इज़ द बुक और इस बुक से हम बेसिकली वी आर वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन दिस बुक इज ए वंडरफुल बुक विच यू कैन यूज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी यू कैन यूज दिस बुक फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एम बी ए बी बी ए बैचलर्स डिग्री एंड ऑल अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बिकॉज ऑफ सम क्वेश्चन हैव बिन गिवन हेयर एंड दीज आर वंडरफुल क्वेश्चन तो क्वेश्चन मेरे पास है मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ एंड आई वॉन्ट यू टू प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन तो uh, आप भी मेरे साथ पहले पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को मेरे बात पढ़ लीजिएगा आई मीन तो मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एफ डब्ल्यू लिमिटेड एज ऑन थर्टी वन दिसंबर टू ट्रायल बैलेंस ए ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट विच शोज मैथमेटिकल एक्यूरेसी तो होता क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एट फर्स्ट वी नीड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स ट्रांजेक्शन के प्रूफ के लिए वी मेक द सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड देन आफ्टर सोर्स डॉक्यूमेंट वट डू वी डू वी रिकॉर्ड द डेटा इन डे बुक्स फ्रॉम डे बुक्स द डेटा इज ट्रांसफर टू लेजर्स डे बुक्स से लेजर्स में चला जाता है एंड फ्रॉम लेजर्स इन लेजर्स वी एफ टी अकाउंट्स एंड देन फाइनली फ्राम लेजर्स बेसिकली वट डू वी डू फ्राम लेजर्स वी रिकॉर्ड द ट्रायल बैलेंस वी रिकॉर्ड द डेटा इन टू द ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस वट इज द ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट विच शोज एरिथमेटिकल एक्यूरेसी एंड एट द मोमेंट द ट्रायल बैलेंस इज बिफोर मी सो इफ देर आर सम एडजस्टमेंट वी मेक द एडजस्टमेंट एंड देन फाइनली वी मेक द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट तो मैं आपके सामने ये पढ़ लेता हूँ द फर्स्ट आइटम इज इन द ट्रायल बैलेंस द फर्स्ट आइटम इज 10% परसेंट प्रिफ्रेंस शेयर कैपिटल प्रिफ्रेंस शेयर कैपिटल क्या होता है जब कभी शेयर होल्डर्स से हम पैसे लेते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम प्रीफर्ड बेसिस पर पैसे लेते हैं दे आर प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर्स उनको हम ये कहते हैं कि आपके लिए नंबर वन वी मेक ए प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू गिव यू ए फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा हम उनको कहते हैं कि आपको प्रायोरिटीज मिलेगी अवलियत आपको मिलेगी तो 10% परसेंट प्रिफ्रेंस शेयर हैव बिन गिवन टू अस इन द क्वेश्चन विच इज़ टू हंड्रेड थाउजेंड उसके बाद ऑर्डनरी शेयर कैपिटल ऑर्डनरी शेयर कैपिटल इज बेसिकली कॉमन स्टॉक और ये कॉमन स्टॉक का मतलब ये होता है कि दीज आर पीपल टू होम वी हैव इशूव द शेयर्स और ये बंदे जो हैं इनको एट द एंड ऑफ द डे वी विल पे द डिविडेंड्स एंड डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस उसके बाद लिखा हुआ है इस सवाल में गुडविल एट कॉस्ट गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट्स फिक्स्ड एसेट है गुडविल की फिक्स uh, एसेट्स के दो किस्में होती हैं दे आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स वन इज टेंजिबल वन इज नॉन टेंजिबल सो दिस इज ए नॉन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग एट कॉस्ट एट कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वेन एवर वी रिकॉर्ड द एसेट वी नीड टू रिकॉर्ड द एसेट इन द बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी आप उसकी जो इनिशियल वैल्यू है उसको चेंज नहीं करेंगे और बाद में आप उसकी बुक वैल्यू जो है उसको uh, दिखाएंगे ड्यू टू डिडक्शन एंड दैट डिडक्शन इज कॉल्ड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इसके बाद इक्विपमेंट एट कॉस्ट दिया हुआ है मोटर वहीकल एट कॉस्ट दिया हुआ है और फिर उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिए हुए हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट इसका दूसरा नाम है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एंड देन वी गो फर्दर इन्वेंट्री इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक ये इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है सवाल में देन सेल्स सेल्स इज रेवेन्यू अकाउंट परचेज इज एक्सपेंस अकाउंट कैरिज इनवर्ड अकॉर्डिंग टू आई एस वन अकाउंटिंग को समझने के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझने चाहिए हमें तो आई एस वन कहता है कि इन्वेंट्री जो है अगर उसमें किसी किस्म की एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री अगर किसी किस्म की कॉस्ट हो जो कि जमा हो जाए एट द टाइम ऑफ बाइंग स्टॉक्स लाइक कैरिज इन वर्ड ट्रांसपोर्टेशन इन कार्टेज इन इम्पोर्ट ड्यूटी ये तमाम चीजें जो हैं वो जमा हो जाएंगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल कैलकुलेट करते हुए परचेजेज में कौन कहता है मुनवर हमीद नहीं कहता दिस इज स्टेटेड बाय नाथ किताब कहती है दिस स्टेटेड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर वन एक होता है कैरिज आउटवर्ड दैट इज नॉट कैरिज इनवर्ड दैट इज ए मार्केटिंग एक्सपेंस सैलरी एंड वेजेस ये हमारे एक्सपेंस हैं डायरेक्टर रिम्यूनरेशन का मतलब है डायरेक्टर के एक्सपेंसिस सैलरी के मोटर एक्सपेंस बिजनेस रेट्स 
रेट्स कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस को देन वी गो फॉर जनरल एक्सपेंसेस लोन इंटरेस्ट लोन इंटरेस्ट का मतलब लोन पर जो इंटरेस्ट है लोन विच हैव टेकन ऑन दैट देर इज सम इंटरेस्ट इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल इट इज बेसिकली एन एसेट अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल को हम डेटस भी कहते हैं अकाउंट्स पेएबल विच इज ऑल्सो नॉन एस लाइबिलिटी और क्रेडिटर बैंक अगर फिगर जो है वो डेबिट कॉलम में दिया हुआ हो ट्रायल बैलेंस के दैट इज बेसिकली एन एसेट अकाउंट और अगर क्रेडिट कॉलम में दिया हुआ हो तो दैट इज कॉल्ड बैंक ओवर ड्राफ्ट जर्नल रिजर्व ये रिजर्व जो है बेसिकली दीज आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व आई विल एक्सप्लेन यू बोथ सो अगर ट्रायल बैलेंस में रिजर्व दिया हुआ है तो ये पिछले सालों का रिजर्व मौजूद है शेयर प्रीमियम अकाउंट इज ऑल्सो ए कैपिटल रिजर्व और इन टर्म डिविडेंड पेड जो हमने डिविडेंड अब तक पे कर दिया रिटर्न अर्निंग इज ऑल्सो ए रिजर्व देन यू कैन फाइंड आउट देव गिवन यू सम एडजस्टमेंट्स फ्राम एडजस्टमेंट नंबर वन टिल एडजस्टमेंट नंबर सिक्स सेवन यस एंड देन फाइनली ही इज गिविंग अस द इनकम स्टेटमेंट पेज नंबर सिक्स जीरो नाइन पर आए तो आपको पता चल जाएगा कि इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जहन में होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट जो बनता है तो पहला पोर्शन इनकम स्टेटमेंट का है दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग अकाउंट सो वट डू यू डू यू नीड टू टेक द सेल्स एंड देन यू आर सपोज टू चेक इज देर एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सेल्स अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप ट्रायल बैलेंस से नंबर उठाएंगे कट और उसको पेश कर देंगे इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनता है सबसे पहले आपको क्या करना होता है सबसे पहले यू टेक सेल्स यानी कि रेवेन्यू रेवेन्यू के बाद आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल सेक्शन बनता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल अगर परचेज में से कोई परचेज रिटर्न है तो आप माइनस कर देते हैं अगर सेल्स में से कोई रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न कहलाता है वो माइनस कर देते हैं परचेज में अगर आप किसी किस्म की कॉस्ट एड करना चाहें जो कि वहाँ गिवन हो लाइक कैरिज इन्वर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी ट्रांसपोर्टेशन इन तो वो सब जमा हो जाती हैं नेट परचेज आता है ओपनिंग स्टॉक में जमा करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक गुड्स ओपनिंग या मर्चेंडाइज एक चीज के चार नाम तो अब जनाब अली ओपनिंग इन्वेंट्री में जमा करेंगे नेट परचेज गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ जाता है और उसमें से आप माइनस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को डायरेक्ट करता है डिस्कस करता है आई टू और क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए आई टू कहता है कि एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो फाइनेंशियल ईयर आपका कैलेंडर ईयर भी हो सकता है जनवरी टू जून जनवरी टू दिसंबर और वो आपका फाइनेंशियल ईयर जुलाई टू जून भी हो सकता है यानी फिजिकल ईयर यानी कि ऐसा ईयर जिसमें दो कैलेंडर ईयर आ रहे हैं तो कोई भी ईयर जब को एंड होता है जो फाइनेंशियल ईयर आपका होता है जब वो एंड होता है तो एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग यू गो आउटसाइड एंड यू फाइंड आउट द स्टॉक की वैल्यू की मार्केट स्टॉक की जो कॉस्ट होती है आपके पास उसकी मार्केट वैल्यू मालूम करते हैं और वट एवर इज लोवेस्ट यू रिकॉर्ड स्टॉक ऑन दैट अमाउंट ड्यू टू प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्सोल आ जाएगा सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्सोल माइनस करेंगे तो जीपी आ जाएगा तमाम नंबर्स हैव बीन गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 609 एज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन देन यू नीड टू टेक द एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस लेते वक्त आपको जहन में ये बात रखनी होगी कि यू नीड टू टेक इन अकाउंट ऑल द एडजस्टमेंट्स मैं आपको एडजस्टमेंट्स के बारे में आ, बता देता हूँ एडजस्टमेंट्स होती हैं अक्रूवल्स प्री पेमेंट डेप्रिसिएशन बैड डेट्स अलाउंस फॉर बैड डेट्स और एरर्स ये तमाम जो एडजस्टमेंट्स हैं बेसिकली किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट जो है इन तमाम एडजस्टमेंट्स को हम अकाउंट फॉर करेंगे मिसाल के तौर पे अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है 5000 सैलरी और वो कह रहा है प्रीपेड सैलरी जो है 1000 है इसका मतलब प्रीपेड सैलरी का मतलब ये हुआ कि उस अकाउंटिंग जो आपका जो कैलेंडर ईयर था फाइनेंशियल ईयर जो था उसमें आपने एक का बेनिफिट रिसीव नहीं किया वो आपका प्रीपेड बन गया मतलब क्या हुआ कि जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हैं अगर उनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दी हुई है तो उसको अकाउंट फॉर करना होगा ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हैं वो इस बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं है कि आपने सर्विसेज कितनी ली हैं अगर आप असल में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड सर्विसेज के बेस पर होते हैं एक्सपेंसिस जो हैं वो कैश की बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं होते एंड दैट इज कॉल्ड अक्रूवल कॉन्सेप्ट तो आप क्या करते हैं तमाम एक्सपेंसेस ले लेते हैं उन टोटल एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस किया जाता है यू गेट द नेट प्रॉफिट उसमें से अगर कोई टैक्स हो तो माइनस कर देते हैं एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स यू नीड टू डू व्हाट आपको अब माइनस करना पड़ेगा क्या चीज़ अब आप अप्रोपिएशन के सेक्शन में आ जाएंगे एंड दैट सेक्शन इज कॉल्ड अप्रोपिएशन अकाउंट कंपनी अकाउंट हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं और अप्रोपिएशन में हमारे पास सबसे पहले हम हमारे पास
एक्सचेंज एक्वेलाइजेशन रिजर्व कोई भी ऐसा रिजर्व जो कि ऑपरेशन ऑपरेटिंग ईयर में यानी कि उस अकाउंटिंग ईयर में आप किसी डे टू डे यानी कि जो इनकम स्टेटमेंट से रिजर्व निकलते हैं दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व और अगर आपको कोई नाम समझ में नहीं आ रहा और यह समझ नहीं आ रहा नाम समझ में आने से मुराद ये कि अगर आपको उसका पर्पज समझ में नहीं आ रहा देन यू कैन पुट दैट अमाउंट इन द जर्नल रिजर्व तमाम रिजर्व में से माइनस करने के बाद रिजर्व को माइनस करने के बाद आपके पास फिर भी कुछ अमाउंट बच सकती है एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स सो रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो ए रेवेन्यू रिजर्व दिस वॉज ऑल अबाउट इनकम स्टेटमेंट देन वी गो एंड डिस्कस अबाउट द बैलेंस शीट आई एम ऑन पेज नंबर सिक्स हंड्रेड टेन एंड प्लीज मैं आप लोगों को ये जो किताब है ये आपको पी डी एफ का मिल जाएगा वेब से वरना आप मुझे ई मेल कर सकते हैं अकाउंट्स टीचर एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम तो मैं आपको इसके पेजिस का पिक्चर बना के आई विल सेंड यू जो स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप्स में हैं दीज स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि ये जो ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इनके पिक्चर जो है वो भेज दूँगा डो नॉट वरी जो स्टूडेंट्स मेरे पास व्हाट्सएप के ग्रुप में मौजूद नहीं है बिकॉज आई एम टीचिंग इन डिफरेंट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस सो वो सारा का सारा उनको मिल जाएगा अगर जो मेरे ग्रुप में होंगे जो लोग जनरल ऑडियंस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इफ यू आर लिस्टिंग दिस मैसेज एंड इफ यू नीड द क्वेश्चन एज वेल आई कैन सेंड यू ऑन द ई मेल यू आर सपोज टू राइट मी एन यू सपोज टू राइट एन ई मेल टू मी अकाउंट्स टीचर एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम Now we discuss about the balance sheet. A balance sheet is a statement of financial position. We learn a statement of financial performance. Now this is the statement of financial position. कैसे बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया था दैट वॉज इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया था फॉर्मेट वेब पे जाके लिखें गूगल में जाके लिखें इनकम स्टेटमेंट इमेज आपके पास इनकम स्टेटमेंट का इमेज आ जाएगा आपके पास पता चल जाएगा कि इनकम स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं सेल्स में से हम सेल रिटर्न अगर हो तो माइनस कर देते हैं नेट सेल्स आती है उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ गुड का सेक्शन बनाना होता है ओपनिंग इन्वेंट्री में हम परचेज कर देते हैं ओपनिंग uh, इन्वेंट्री में हम परचेज कर देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर देते हैं परचेजेस और परचेजेस ऐड करने के बाद गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स वी गेट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो जाती है वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसिस को जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है हमारा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है एंड देन वी गो फर्दर एंड वी गो इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द कंपनी पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी अप्रोप्रिएशन बनता है लेकिन अगर सोल ट्रेडर का क्वेश्चन कर रहे हो तो वो वहाँ अप्रोप्रिएशन नहीं बनाते कंपनी अकाउंटिंग में अप्रोप्रिएशन बनाते हैं एंड आफ्टर मेकिंग द अप्रोप्रिएशन हमारे पास रिटर्न अर्निंग्स बच जाती है एंड दैट रिटर्न अर्निंग इज बिंग ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट अब जब बैलेंस शीट बनती है तो वो कैसे बनती है कि आप सबसे पहले तमाम अपने फिक्स एसेस को लेते हैं अगर उनमें से कोई डेप्रिसिएशन माइनस हुई है पिछले सालों की और इस साल की भी तो उन दोनों डेप्रिसिएशन की जो पुराना प्रोविजन होता है वो और जो करंट ईयर का एक्सपेंस होता है वो वो एक्सपेंस भी इस साल का प्रोविजन भी होता है और पुराना सारा के सारा अक्यूमुलेटेड प्रोविजन होता है यू एड दम टुगेदर यू डिडक्ट फ्रॉम द फिक्स एसेट एंड यू गेट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट अगर आपके पास इंटेंजिबल एसेट हैं लाइक गुड विल पेटेंट्स राइट फ्रेंचाइजिस तो वट डू यू डू नीड टू माइनस अगेन अलाउंस एंड दीज थिंग्स आर कॉल एमोटाइजेशन एमोटाइजेशन को माइनस कर देते हैं यू गेट द नेट बुक वैल्यू इसके बाद हम करंट एसेस लेते हैं करंट एसेस लेते वक्त हमें यह जहन में रखना चाहिए कि करंट एसेस जो हम लेते हैं वो परमिनेंस बेसिस पर लेंगे परमिनेंस बेसिस का मतलब ये हुआ कि जो मोस्ट लिक्विड एसिड होगा वो लास्ट आइटम होगा कैश कैश इज इजली एक्सेप्टेबल लेकिन अगर मैं आपको तो ये कहूँ कि जब आप अपनी इन्वेंट्री आप बेचते हैं अपनी इन्वेंट्री लेकर चले जाएँ आप कैलकुलेटर बेचते हैं और आप कैलकुलेटर लेकर कराची हलीम की दुकान पर चले जाएँ और आप उनको कहें कि जाई आप ये कैलकुलेटर ले लें और मुझे हलीम दे दो होगा भाई भागो यहाँ से तो कहने का क्या मतलब हुआ कि बेसिक बात यह है कि आप जो बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप बैलेंस शीट बनाते वक्त यू विल कंसीडर दिस थिंग दैट यू नीड टू रिकॉर्ड द आइटम ऑन द बेसिस ऑफ परमिनेंस द लिक्विडिटी आइटम इज द लास्ट वन द मोस्ट लिक्विड आइटम इज द लास्ट वन फिर आपको करंट लाइबिलिटीज लेनी होती है करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच यू आर सपोज टू पे इन वन ईयर टाइम करंट एसेज हमारे जो लिक्विड एसेट इनको लिक्विड एसिड भी कहते हैं मैं जितनी टर्म्स आपके साथ बात कर रहा हूँ अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आए गो एन गूगल एंड यू कैन फाइंड आउट ए डिक्शनरी ऑफ अकाउंटिंग एज वेल विच इज अवेलेबल ऑन वेब एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू माई नंबर इज विद यू यू कैन जस्ट गूगल मी मुनवर हमीद एंड यू कैन गेट माई माई नम सेल नंबर डबल
सो अब हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं करंट एसेस में से करंट लाइब्रेरीज माइनस करते हैं तो वी गेट द वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल को हम जमा कर देते हैं हम जमा कर देते हैं अपने फिक्स एसेस में तो हमारे पास टोटल एसेट आ जाते हैं जो कि हमारे टोटल एसेट मौजूद हैं ये ये हमारी बेसिकली रिसोर्स हैं बेसिकली अब हमारे पास सोर्स कहाँ से आए सोर्सेज हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयज से आते हैं यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और प्लस कैपिटल ऐसा भी हो सकता है कि यू कैन शो द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इन सच अ वे कि फर्स्ट यू टेक द टोटल ऑफ द फिक्स एसेस बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेस देन यू गेट इनर कॉलम में बैलेंस शीट में कोई डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं होता इनकम स्टेटमेंट में कोई डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं होता देन वट डू यू डू यू टेक योर करंट एसेस टोटल ऑफ द करंट एसेस देन यू डिडक्ट टोटल ऑफ द करंट लाइबिलिटीज देन यू गेट द वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल इज बिंग एडिड टू फिक्स एसेस एंड देन फाइनली यू कैन एड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एज वेल सो यू गेट एन अमाउंट एंड देन फाइनली एंड फाइनली उसके बाद हम क्या करते हैं कि फाइनली हम फाइनेंस बाय सेक्शन में चले जाते हैं विच इज़ कॉल्ड फाइनेंस बाई इज नोन एज आपके पास जो रिसोर्स हैं जो सोर्सेज हैं वो कहाँ से हैं कौन से सोर्सेज हैं तो सोर्सेज दो किस्म के हो सकते हैं शेयर कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट एंड आपका जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अगर आपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को एड नहीं किया एसेट्स के सेक्शन में तो अब यहाँ पर हम ये रिज्यूम कर रहे हैं कि हमने ऐड कर दिया है तो अब यहाँ पर हम जो चीज़ें लेंगे वो लेंगे कैपिटल कैपिटल में हमें सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाना है ऑथराइज शेयर कैपिटल को कहीं टोटल में नहीं लेना ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि यू हैव जस्ट टेकन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है जो इदारा है गवर्नमेंट का जो इन कंपनी के साथ डील करता है सब चीज़ें मामला को उसे कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारे पास भी कंपनी ऑर्डीनेंस मौजूद है एंड वी फॉलो द कंपनी ऑर्डीनेंस और जनाब अली सबसे पहले आपको ऑथराइज शेयर दिखाने होते हैं उनको आपको मेन टोटल में नहीं दिखाना होता है यू जस्ट शो फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर फॉर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर वन जो है उसमें आपको बताया गया प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउ डू यू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन फाइनली वट डू यू डू यू यू शो द शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में आपके पास जो ऑर्डनरी शेयर्स होते हैं पहले उनको दिखाते हैं फिर प्रिफ्रेंस शेयर्स को दिखाते हैं फिर अगर आपके पास कोई रिजर्व होते हैं शेयर प्रीमियम इज़ अ रिजर्व जब कभी दस रुपये का शेयर आपने बारह में बेचा तो दो रुपये फ़ायदा हुआ दैट इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस प्रॉफिट को हम कहते हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट इसी तरह हम एस एस की वैल्यू को अगर साल ख़त्म होने के बाद या किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी रीज़न से अगर उस एसेट की वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है एसेट्स बराबर है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल तो एक तरफ से जब आप एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ से आप कैपिटल के साथ एक रीवेल्यूशन रिजर्व क्रिएट करते हैं एंड दैट इज़ ए कैपिटल रिजर्व तो इस तरह आपकी बैलेंस शीट बनने लग रही है कि आप सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट की जो फाइनेंस बाय सेक्शन है इन दैट यू आर सपोज टू टेक द ऑर्डनरी शेयर कैपिटल फिर आप लेंगे प्रिफिन शेयर कैपिटल फिर आप जनरल रिजर्व्स ले लेते हैं और जो फाइनली रिटेन अर्निंग आपके पास इनकम स्टेटमेंट का लास्ट आइटम बचा था उसको ऐड करते हैं तो आपका ये वाला जो टोटल होता है ये टोटल कहलाता है कैपिटल टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ये टोटल एसिड एम्प्लॉयड के साथ मैच हो जाता है दिस वॉज ऑल अबाउट बैलेंस शीट आई वॉन्ट टू लुक इन टू इट Thank you so very much. I am always available to you. You can shoot me an email, accounts teacher at the rate of gmail dot com. ये जो लेक्चर है, ये काम आएगा. I mean across the board. Either you are in any level, you are doing your chartered accountancy, and in the in, in initial stage में सब आपका जो पेपर है कैफ का. As well as if you are doing your ACCA, or uh, as well as if you are doing your BBA or MBA, or you are accounting at A levels or O levels, आप उस सब जगह ये काम आ सकता है. Thank you so so very much. पाकिस्तान जिंदाबाद